Video ini adalah berkaitan dengan 1.2 Hukum Indeks. Hukum Indeks adalah peraturan yang perlu dipatuhi semasa mengira soalan yang dalam bentuk tata tanda Indeks. Jadi jenis hukum yang pertama kita akan kaji adalah pasal pendaraban. Jadi sebelum kita lihat format umumnya, kita lihat dulu satu contoh. Contohnya di sini, saya ada 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 2. Jadi di sini, kita sudah tahu 2 kuasa 3 ini datangnya daripada 2 darab 2 darab 2. Manakala 2 kuasa 2 adalah 2 darab 2. Jadi, boleh tak adik-adik semua bagi tahu saya apakah jawapan ini? Ya... Dua ini adalah asas dan dia berulang sebanyak lima kali maka ia jadi dua kuasa lima. Jadi secara kesimpulannya apa dalam format umum a kuasa m darab dengan a kuasa n perhatikan dua-duanya dengan asas a kita cuma perlu tambahkan m dengan n. Sekarang mari kita kaji beberapa soalan melibatkan penderaban nombor dalam tata tanda indeks. Jadi soalan A kita ada 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 4. Di sini asas 5 nya akan dikekalkan iaitu kita akan tuliskan dulu asasnya 5. Apa yang kita perlu buat hanya perlu 2 tambah 4. Jadi kuasanya yang akan ditambah sahaja. Jadi jawapannya adalah 5 kuasa 6. Seterusnya mari kita lihat B. Jadi sebelum kita buat, dapat tak anda adik-adik semua kesan yang nombor di tengah-tengah ini tak ada apa-apa kuasa. Ingat selalu, kalau tak ada apa-apa kuasa, kuasanya adalah 1. Jadi adik boleh tuliskan dulu 1 supaya Ingat untuk tambah sekali satu tersebut. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita hanya perlu tuliskan negatif dua. Ingat perlu letakkan kurungan sekali. Jadi seterusnya kita hanya perlu tambahkan kuasanya iaitu tiga tambah satu tambah dengan enam. Jadi di sini adalah negatif dua kuasa sepuluh. Sekarang adalah giliran adik-adik untuk membuat sikit latihan. Jadi adik-adik boleh cuba latihan ini dengan postkan video sebelum lihat penerangan. Jadi adik-adik boleh ambil masa untuk mencuba soalan ni ha, mengikut penerangan tadi. Adik sentiasa boleh ulangi apa yang ditayangi tadi untuk faham lebih sebelum cuba. Selepas cuba, adik boleh mainkan video ini untuk melihat penerangan setiap langkahnya. Jadi soalan yang pertama ini A. Kita lihat asas di sini adalah 3.2. Jadi 3.2 akan dituliskan dulu. Dan ingat seperti contoh tadi, di sini ada satu nombor 3.2 yang tak ada kuasa. Jadi apa kuasanya? Ya, kuasanya adalah 1. Jadi kita boleh tuliskan dulu 1 itu supaya kita tidak tertinggal kuasa 1 itu. Jadi seterusnya tuliskan kuasanya 3 tambah 5 tambah 1. Jadi jawapannya adalah 3.2 kuasa 9. Untuk soalan B, soalan B ini adalah Kuasa 3 tambah dengan kuasa 4, kita akan dapat ini jawapannya 8 kuasa 7. Adakah adik-adik jawab dengan betul? Jangan putus asa, cuba lagi kalau ada kesilapan. Seterusnya, mari kita kaji soalan yang melibatkan sebutan algebra. Jadi, perhatikan di sini, bukan saja kita mempunyai uh, Y kuasa 7 dan Y kuasa 2, kita juga mempunyai nombor di depannya iaitu 3 dengan 2. Jadi di sini kita akan darabkan nombor di depan dengan nombor di depan iaitu kita akan darabkan 3 
darab dua. Letakkan kurungan supaya kita dapat uh, pisahkan yang nombor dengan yang sebutan algebra. Jadi, apa yang kita buat dengan Y kuasa 7 dengan kuasa Y kuasa 2 disebabkan mereka mempunyai asas yang sama iaitu Y. Apa yang kita perlu buat, kita hanya perlu kumpulkan kuasanya iaitu 7 tambah 2. Jadi, di sini jawapannya adalah 3 darab 2, 6 dan Y kuasa 9. Untuk soalan B, kita perhatikan Satunya ada nombor 4 di depan, yang ini tak ada nombor. Sentiasa ingat, kalau tak ada tulis apa-apa nombor, sebenarnya adalah 1. Jadi yang depan ini, kita sebenarnya ada 4 darab 1. Tetapi lain kali, apabila adik-adik sudah mahir, tak payah tuliskan satu pun boleh. Iaitu 4 darab 1, terus anda tahu ini adalah 4. Terusnya, untuk asas yang sama A itu, kita hanya perlu tambahkan kuasanya iaitu A kuasa 2 tambah dengan 3. Jadi, jawapannya adalah 4 A kuasa 5. Seterusnya, adik-adik boleh cuba latihan ini. Anda boleh postkan video seperti tadi dan cuba dahulu sebelum lihat penerangan di sini. Okey, jadi soalan A ini kita mempunyai 3K kuasa 4 darab dengan K. Di sini, untuk K yang belakang ini, depan ini tak ada ditulis nombor, maksudnya 1. Dan kuasanya tak ada ditulis, maksudnya 1 juga. Jadi, kita ada depan tu 3 darab 1, iaitu kita dapat 3. Lepas tu K kuasa 4 tambah dengan 1. Jadi jawapannya hanya adalah 3K kuasa 5. Untuk soalan B, kita pisahkan dulu dengan nombor depannya iaitu negatif 5 darab dengan 3 per 5. Dan kumpulkan yang Y dengan Y iaitu Y kuasa 2 tambah dengan 5. Jadi di sini kita selesaikan yang depan. 5 darab dengan 3 per 5 kita akan Kemudahkan kita dapat negatif 3 sahaja dan Y kita akan dapat 7. Kadang-kadang kita akan lihat terdapat soalan yang mempunyai asas yang berbeza. Jadi contohnya soalan A. Kita perhatikan dalam soalan ini kita mempunyai asas 2 dan juga asas 5. Jadi disebabkan hukum itu kita hanya boleh tambahkan kuasa Apabila dan darab asas yang sama sahaja. Jadi di sini kita hanya boleh kumpulkan 2 kuasa 7. Darab dengan 2 kuasa 3. Kumpulkan yang asas bersama. Dan 5 kuasa 6 itu hanya di tepi sahaja. Jadi kita akan tambahkan kuasa untuk asas 2 ni. Iaitu 7 tambah dengan 3. Lepas tu yang 5 itu kita tidak boleh buat apa-apa. Sebab dia tak ada uh, asas yang sama. Jadi jawapannya hanya 2 kuasa 10 darab dengan 5 kuasa 6. Jadi kita akan berhenti setakat itu saja sebab 2 dan 5 adalah asas yang berbeza dan tidak dapat digabung kuasanya. Jadi sekarang kita lihat soalan B pula. Kita ada 4, 6. Jadi 4 dan 6 ni adalah asas yang berbeza. Jadi seperti biasa, kita akan kumpulkan yang asas sama dulu iaitu kumpulkan yang 4 bersama. 4 kuasa 3 ini akan diletakkan bersama dengan 4 kuasa 5. Sementara 6 kuasa 2 akan ditempatkan bersama 6 kuasa 4. Selepas tu, apabila asasnya sudah sama, maka kita boleh tambahkan kuasanya iaitu 3 tambah 5 dengan 6, 2 tambah 4. Okey, jadi di sini 4 kuasa 8 darab dengan 6 kuasa 6. Jadi setakat itu saja jawapannya. Jangan lagi teruskan disebabkan asasnya adalah berbeza. Macam mana pula dengan penderaban untuk sebutan algebra yang melibatkan asas yang berbeza? Jadi seperti tadi... Yang apabila kita lihat sebutan 
Nombor yang di depannya akan kita darab dulu Iaitu 3 darab dengan 2 Kumpulkan yang nombor depan tu. Selepas tu kita pula akan kumpulkan yang P kuasa 5 Disebabkan belakang tu ada P kuasa 2 Maka kita tahu kena kumpulkan yang P kuasa 2 di tepi P kuasa 5 Dan Q itu disebabkan tak ada asas yang sama Kita hanya letakkannya di tepi 3 darab 2 kita akan dapat 6 Dan P kuasa 5 nya akan tambah dengan P kuasa 2 Iaitu jadi tambah 2 Dan kita hanya perlu gampangkan dengan Q kuasa 3 Jadi akhir sekali jawapannya adalah 6 P kuasa 7 Q kuasa 3 Untuk sebutan algebra Apabila kita darabkan uh, huruf kita hanya perlu tuliskan rapat bersama sahaja Ok, jadi kita teruskan dengan D Jadi sebelum kita mula ke apa-apa Kita keluarkan nombongnya dulu Iaitu 2 darab dengan 4 Untuk yang 2 uh, sebutan belakang Nombor depannya adalah 1 Jadi tak payah kita darabkan Lepas tu kita kumpulkan F kuasa 4 Okay, untuk yang F yang belakang ni adalah kuasa 1 Jadi kita kumpulkan bertepinya saja Lepas tu kita ada G kuasa 2 Dengan G kuasa 7 Selepas tu kita 2 dalam 4 adalah 8 Jadi F 4 tambah dengan 1 G 2 tambah dengan 7 Jadi di sini kita dapat 8 F kuasa 5 G kuasa 9 Jadi adik-adik boleh ambil masa Untuk cuba dua soalan ini Sebelum dengan Penerangan daripada video ini Adik boleh postkan video Untuk cuba soalan Jadi soalan ini Adalah melibatkan Asas yang berbeza jadi di sini kita ada asas 8 dan asas 10 Jadi seperti biasa sebelum kita mulakan Kita kumpulkan dulu asas yang sama okay, Selepas tu kita hanya perlu kekalkan asasnya Kuasanya kita tambahkan Yang 10 yang belakang tak ada ditulis kuasa, bermaksudnya kuasanya adalah 1. Jadi jawapannya adalah 8 kuasa 7 darab dengan 10 kuasa 5. Jadi di sini kita tidak akan teruskan lagi sebab 8 dan 10 adalah asas yang berbeza. Untuk soalan B, kita lihat kita mempunyai asas M dan juga N. Jadi di sini... Kita lihat dulu nombor yang di depan Kita mempunyai 3 dan 4 Jadi kita kumpulkan nombor yang di depan 3 darab dengan 4 Seterusnya kita ada M kuasa 3 Dan kita ada juga M yang di belakang Dengan N nya hanya 1 iaitu N kuasa 4 Jadi 3 darab 4 adalah 12 Selepas tu kita ada M kuasa 3 Tambah dengan 1 dan juga N kuasa 4 Jadi selesaikan 3 tambah 1 Kita dapat 12 M kuasa 4 N kuasa 4 Jadi beginilah untuk hukum indeks yang melibatkan penderaban aa, Nombor dalam tata tanda indeks